Herkese merhaba. Fatma Bay'ın Hayata Kanca kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yine bir ürünle karşınızdayım. Bir stand. Evet. Ama ne standı? Onu hep birlikte görelim. Benim daha önce almış olduğum bir süpürge. Bu şekilde bir yere yaslayıp da tutuyordum. Paketimin içerisinden duvara montaj çıkmıştı ama e, kiracı olduğum için delip de kullanamamıştım. Şimdi ise e, böyle bir stand karşıma çıktı. Dyson'ın kendi standı var. Fakat onda da yedek parçalardan sadece aparatlardan bir tanesini kullanabiliyoruz. Ama bu üründe gördüğüm kadarıyla arkasına full aksesuarlarını dizebileceğim diye düşündüğüm için aldım. Ee, değişik renkleri de var. Hadi açalım bir görelim bakalım nasılmış. Siz de beğenecek misiniz? Ben beyazını tercih ettim. Başka koyu gri olanı vardı yani antresit. Bir de siyah olanı vardı. Bazıları dediler ki antresit tam kendi rengi çok güzel oluyor falan diye. Ama ben nedense beyazı tercih ettim. Şimdi e, parçalarını şöyle bir bütün olarak göreceksek eğer. Güzel bir poşete gerçekten paketlemişler. Burada da vidalarını koymuşlar. Bağlantı aparatları. Alyan'la yapıyoruz. Demek ki bizim kelebeği var. Bir tornavidaya ihtiyacımız olmayacak demektir bu da. Böyle iki bir tane parçası var. Yine alyan anahtarlı. Yok hayır iki tane kelebeği var. Bu plastiklerden var. Bu tarafı açık. Dört tane. İki tane pul. Ve iki tane vidamız var. Burada alt tablamız var. Bize not yazmışlar. Sağlık, huzur, aşk ve para sizinle olsun. Siparişiniz için teşekkürler diyor. Yorumlarımı da bekliyormuş. Kıymetliymiş bizim yorumlarımız. Tabii ki böyledir muhakkak. Güzel paket demiş. Teşekkür ediyoruz daha şimdiden. Evet burada da nasıl yapılacağına dair bize böyle bir not yazmışlar. Kurulum videosu da varmış ayrıca. Kurulum videosunu da izleyebiliyormuşuz. Stand parçalarını poşetten çıkan 4 adet siyah vida ve 2 adet gri kare pim ile birbirine montajlayın diyor. Yani bakın ben şimdi burada montajlayacağım. Dört tane dediği ve gördüğünüz gibi bunlar zaten bundan çünkü sadece iki tane var. Burada da montaj seti olarak belirtmişler. Eksiğimiz var mı? Ee, vidaları buna mont ettiği için siyah vidalarımız eksik gibi duruyor ama hayır zaten bu metal aksama onu monte etmişler demek ki biz artık kurabiliyoruz hadi kuralım o zaman papatya hanım da pek meraklı papatya papatya papi <gülüyor> kızım uyuyor musun yardım etsene <gülüyor> hadi biz işimize bakalım Evet şimdi okuyalım. Emin de söylediğim gibi 4 adet siyah videoları buraya monte edin diyor. Bazıları üzerinde gelebilir diyor. Bizimkisi üstünde gelmiş. Şimdi kaydırmaz kauçuk dedikleri bu. Bunu e, taban kısmının köşelerine gelecek şekilde yerleştireceğiz. Yani bunu ben köşelere şimdi yerleştireceğim. Evet bakalım sonrasında süpürgenizin duvar bağlantı aparatını 2 adet beyaz vida 2 adet pul ve 2 adet kelebik somunla standla bağlayın. Ee, bu da 4-5 numaralı görsel diyor. Şurada numaralarını vermemiş ki. 1-2-3-4 desek demek ki 5-6 bu 
şu görselleri söylüyor herhalde Evet ben onu kutudan bir çıkartmam lazım öncelikle kendi Dyson'ın orijinal duvar bağlantı aparatını e, detaylı kurulum videosu içinde diğer telefondan QR koduyla okumam lazım Evet şimdi Dyson stand Instagram adresinden bize ulaşabilirsiniz diyor bir probleminiz olursa diyor olacağını düşünmüyorum inşallah şimdi Evet ben e, şeyi getireyim duvar bağlanma aparatını getireyim kurulum videosunda farklı bir tip şey yapmışlar bunda biraz daha farklı ayaklar şimdi şu yükseklik e, böyle çevirdiğimiz zaman standın ayak kısmını oluşturacak şuraya da bu gövdeyi monte edeceğim bu gövdenin şu e, yuvarlak daire olan kısmına ise bizim kendi Dyson'ımızın e, içinden paketin içinden çıkan bu duvara bağlama aparatını buraya monte edeceğim şimdi böyle gidiyorum ve plastikleri taktıktan sonra buraya montajını gerçekleştirelim tabi bunu da buraya monte edebilmek için üstündeki bu şeyleri sökmem gerekiyor ki bunu buraya takacağım ve hem buradan bir ve şuradan da midasını sıkıştırmam gerekiyor Bu da aynı şekilde bu iki tanesi benim bağlama aparatım olacak gövde ile ayağı şimdi o vidaları söküyorum neyle söküyorum Tabii ki alyanla söküyorum diğer bu kalan e, vidalarımsa bu aparatlarımı bağlamak için kullanacağım burada bir yuva var gördüğünüz gibi bu küp şeklindeki metali koyuyorum buraya deliklerini karşılamam gerekiyor karşıladım şimdi vidamı buraya takacağım elimle çeviremediğim için alyanı kullanarak bunu buradan şimdi takıyorum Evet burada bir ayak oluşturmuş oldum gövdenin ayağı standa takacağım bağlantı yerim bu küpümü de buraya taktım bu vidayı da son kez normalde elimle çok sıkı olmuyor ama ilk etapta elle sıkıştırabilirsiniz şimdi alyanla sıkıştıracağım sonra geri dönüyorum videonun başında da gösterdiğim gibi bu vidalar ayrı gelmemişti üstünde geldiği için ben sadece öbürküsünü çıkarttım şimdi de bunları çıkartacağım sebebi ise ayağı buraya geçirip sonra tekrar bunları sıkıştıracağım böyle vidaları eğer sıkı sıkıysa açamıyorsak tekrar sanki e, vidalıyoruz sıkıştırıyoruz gibi e, o sağ çevirip sonra bastırarak sola çevirirsek o zaman vidamızı daha rahat açarız Bu da size bir yan bilgi olsun şimdi şunu şunla örtüştürüp hangi kısmı bu düz kısmı bakın üstte görünecek Burası bu papuçları taktığımız lastik e, yeri parkeleri çizmesin diye aşağıya gelecek şöyle minnacık bir yükselteci olmuş olacak şimdi bunu montajlayalım hep birlikte burada bir detayı daha göstermek istiyorum şimdi biliyorsunuz bunun bir bu yüzü var girintili olan kısmı bir de düz kısmı var e, biz bunu alt tablayı monte ederken hangisini yapacağız şimdi size onu söyleyeceğim bu düz kısmını burası ön front oluyor bu arka kısmına da vida gelecek bu o demek oluyor ki ben bunu düz böyle kısmını buraya yatırıp bunu da buraya montajını yapacağım şimdi görmüş olduğunuz gibi iki tane vidamı 
Bakın bu yerle örtüşecek olan yeri. Gövdemizi montajladım. Şimdi de sadece elimde bağlantı aparatım, duvara bağlantı aparatım ve bu vidalarım kaldı. İki tane vida, pulları ve kelebekleri. Onu da buraya mont edeceğim. Şimdi bu iki parçayı da birbirine montajını yapabilmek için duvar aparatı ve saire buraya pullarını koymuşlar ya da vidalarını koymuşlar. Onlara da bir bakalım ihtiyacımız olacak mı? Hayır bu kutudan duvar için olan vidası ve gördüğünüz gibi dübeli çıktı. Önce duvarı delip bu dübelleri takıp sonra da bu e, vidalarla vidalamamızı istemişler. Ama biz duvara yapmayacağımız için sadece e, bu parçaları kullanarak montajını gerçekleştireceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi sadece şu iki tane yan kulaklıklarını araya sokarak bu parçayı da tamamladım. Şimdi de bunu şu gördüğümüz olduğunuz yuvalardan iki tane vidayla buraya monte ediyorum. Evet pullarını bu taraftan koydum. Kelebeğini ise bu taraftan koydum. Şimdi kelebekle sıkıştıracağım. Sonrasında da bir tane de vidamız burada var. Bunu biraz daha sıkıştırmıştım sizlere göstereyim diye. Yine Alyan'la işimi garantiye alıp e, bu taraftan güzelce sağlamlaştıracağım. Evet, burada Alyan'a gerek kalmadı. Bu kelebekleri öbür tarafı sıkı sıkı tutunca zaten yıldız tornavi da başlığı var. Alyan başlığı koymamışlar gördüğünüz gibi. O yüzden şeye gerek kalmadı. Burada Alyan kullanmıyorum artık. Evet şimdilik bu şekilde kapağı bunu bu şekilde yapacağım. Montajını bitirmiş bulunmaktayız. Burası böyle yere örtüşecek. Şimdi zaten bir yere oturtacağım. Sonra da birlikte yine bakacağız. Evet çok şükür. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Gördüğünüz gibi montajını gerçekleştirdim. Şimdi e, hemen şuraya Dyson makinamızı oturtacağım. Bu böyle mi oluyormuş? Yalnız ona bir bakmak istedim. Evet o da bir tırnağı varmış. Tırnağını sıkıştırdım. Sanıyorum burada da kablolarını istersem kablo bağlantısı yapacağım. Çünkü burada <gülüyor> batarya kısmı var. Hemen şu altında. Evet bunu şimdi böyle kaldırarak böyle Şuradan Bismillahirrahmanirrahim buraya oturttu. Evet, şu anda oturdu. İçinde temizlemeye fırsatım olmadı. Gördüğünüz gibi gayet de güzel oldu. Beyaz olması da güzel oldu bence. Şimdi böyle aparatları var. Bu aparatların, aparatların hepsinde şu arka kısma koyabiliyoruz. Bakalım onu da nasıl koyacağım şimdi. Bir sıralayayım. Evet bunlar çok dik olduğu için aparatları tabii ki koyamadım. Şöyle bir kavis oluşturup ondan sonra takıyoruz aparatlarını. Şimdi diğerlerini de bir böyle hafif güzel böyle destekli bir şekilde biraz kavis verdireyim. Onları da dizeyim. Öyle buluşalım. Gördüğünüz gibi kavislerimi verdim. Böyle diğer aparatları olduğu gibi dizeyim. 
Bunun gerçi çok aparat var. Sıcak mı bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane de aparat yeri var. E, lakin bunun baya bir aparatı var. Bir bakalım. Evet papatya kontrole gitti. Gördüğünüz gibi. Montajını gerçekleştirdik. Daha da aparatları var aslında. Bir de bunun. Tabi çoğu e, süpürgede bu kadar aparat yok. Bu uzunlar falan ekstra da bundan bulunduğu için böyle oldu. Süpürgenin de modelini ve özelliklerini kutunun içinde neler olduğunu öğrenmek isterseniz e, Dyson Absolt ve 11 sanıyorum videomu izleyebilirsiniz. Evet. O zaman ne diyoruz? Bir kurulum videosuyla gene vedalaşalım. Sizle de görüşmek üzere vedalaşalım. Hoşça kalın ama benimle kalın. Fatma Bayın Hayata Kanca. Fatma Bayın ASMR Holistik. Instagram adresimse ve bayın. Bana oradan da eşlik ederseniz çok mutlu olurum. Kalbinize emanet. Evet, süpürgem Dyson V11 Absolute Extra Artı Plus'mış. Gördüğünüz gibi. Bir de bunların seri numaraları var. Bunlar çok önemli. Kutulara atarken bu seri numaraları olmazsa e, tamirde falan sıkıntı çıkabiliyormuş. Garanti süresi zaten çok önemli. Garanti süresi için şu seri numarası. Böyle yüksek fiyatla aldığımız ya da düşük fiyatlı da aldığımız bütün ürünlerde buna dikkat edersek sonradan üzülmemiş oluruz. Hem benim için de bir delil olacak. Bu da Dyson'ın standı. Çektiğim videodaki gösterdiğim gibi. Evet bu da papatyamın mama kabı. <gülüyor> Suyu biraz azalmış ilave edelim.